Bienvenidos compañeros, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de electrónica digital número 2, el cual es el circuito o la representación simulada de un ómetro. ¿Por qué menciono la, la mención de, de que será simulada? Porque dado el caso de la pandemia, realizamos la simulación de este circuito y el cual es un ómetro, el cual nos ayuda a medir la resistencia de ciertos componentes. Pasaremos ahora a realizar los integrantes de nuestro equipo, somos el equipo 5. Está conformado por el Yudis ahí, Hipólito Cruz, Alberto Eliseo Morales Valdés, Ángel Carlos Olivo Pérez y su servidor Rafael Gerardo Briz Seguiñega. Pasaremos a la siguiente presentación, el cual mostrará el contenido de este video. Primeramente, como punto número uno, es la introducción el cual vamos a presentar de una manera muy general lo que es un ómetro o el circuito de cómo funciona un ómetro digital, cuáles son sus funciones, unidades a medir, etc. El siguiente paso es el objetivo de realizar un ómetro, el cual este es el objetivo podemos mencionar de para qué sirve, qué unidades mide, qué componentes puede medir o qué componentes tiene la medida que podemos utilizar con, con un ómetro en este caso y en qué lugares podemos utilizarlo, en qué tipo de dispositivos o qué tipo de componentes podemos utilizar el circuito que vamos a realizar el día de hoy en este video. Como punto número 3 tenemos el funcionamiento del ómetro. Aquí vamos a mencionar este, cuáles son las características este, de las conexiones que lleva el circuito, de propiamente el circuito, qué componentes lleva, el funcionamiento de cada uno de ellos, y cómo es, cómo es que tiene que estar conformado para poder en conjunto realizar o hacer el funcionamiento de un ómetro como tal, digitalmente. Como punto número cuatro tenemos este, el circuito, que es circuito y diagrama presentado. Aquí vamos a, a mostrar nuestro, cómo montamos nuestro diagrama y se lo vamos a presentar de cómo manera, cómo hicimos que funcionara, cómo, cómo hicimos las conexiones. Este, qué tipo de componentes utilizamos, etcétera. Y el funcionamiento del circuito, nuevamente, como ya lo mencioné, este, cómo funciona, cómo debemos de conectar los componentes para que tenga cierta sincronía para que pueda utilizarse como un ómetro, cómo es que debe de funcionar, cómo es que debe de, de hacer las mediciones, este, el tipo de localización de los componentes que, que conforman un ómetro, todo ese tipo de, de situaciones vamos a ver el funcionamiento del circuito. Así como la explicación del circuito, vamos a poder ver algunas pues, operaciones matemáticas manuales para poder realizar los cálculos de un ómetro este, de manera eh, manual o en papel para poder este, hacer un cierto sincronía entre lo digital con lo manual, con lo, con lo en papel. Y por últimamente la presentación del proyecto que va a ser una simulación de un ómetro, el cual como lo hicimos nosotros, este, para que ustedes puedan ver cómo realizamos este circuito y cómo hicimos que funcionara. Bien, aquí tenemos la introducción. El símbolo que ven del lado izquierdo es el símbolo de ohms, el cual es el objetivo de este circuito que es un ómetro. Dice, podemos apreciar la manera de elaborar un ómetro, el material para fabricarlos y su funcionamiento. Veremos el circuito de diagrama y en dónde se puede utilizar. Bien, como ya lo mencioné, la manera de elaborar una, de, de un ómetro es como vamos a mostrarles en este video, el material para fabricarlos, por así decirlo, el material que debe tener cada componente, este, qué capacidad debe tener cada uno para que en conjunto puedan hacer un, un, un ómetro eficaz que sea capaz de medir cualquier capacidad de, de ohms, en este caso, el funcionamiento del circuito en el diagrama, este, y en, en el circuito de conexiones y en dónde se puede utilizar, como ya lo mencioné, en qué dispositivos podemos utilizar este circuito para poder medir qué capacidad ómica tienen nuestros componentes. Bien, aquí tenemos el objetivo, dice hacer la elaboración de un ómetro que pueda ser utilizado para medir la resistencia en base a la investigación obtenida. Bien, aquí tenemos en nuestra imagen del lado derecho lo que es un multímetro el cual tiene integrada la función ómetro por su nombre, que ya lo conocemos como multi, de multímetro, el cual tiene diferentes tipos de modos que pues, nos pueden ayudar a medir diferentes componentes, diferentes capacidades, diferentes unidades, y pues en este caso lo utilizamos para medir una resistencia, que pues conforme ya sabemos que la resistencia es su unidad de medida son ohms, como ya vemos en el esquema eléctrico, el que está por el centro, 
este, podemos ver cómo la forma en que está constituido un ómetro, que en este caso tiene la capacidad de 820 ohm, el cual en la imagen del multímetro lo sacaron de manera digitalmente con la función ya integrada de, de este dispositivo, que, que es nuestro multímetro, el cual nos sirve para un ómetro y muchas cosas más. Bueno, aquí este, a mí me tocaría exponer. Eh, para empezar, pues ocupamos saber qué es un ómetro. Un ómetro es un aparato, un dispositivo que se utiliza para medir resistencias eléctricas. La forma de realizar esta medición es desconectando cualquier tipo de fuente de tensión o de corriente que actúe sobre la resistencia a medirse y al mismo tiempo no altere el valor de la lectura, ni se dañe el dispositivo. La forma de realizar esta medición es colocando las puntas de prueba en paralelo. Como nos explicaba nuestro compañero Rafa, este, nos decía que al momento de medir el, el, la resistencia, pues si ocupábamos con las puntas del mismo... Eh, pues multímetro, tocar extremo extremo para que nos dé una medición en el multímetro digital, pero este también se puede utilizar un ómetro en especial, específicamente para, para este tipo de mediciones, que no tenga la, la palabra multi y simplemente se utilice el, el puro ómetro para el, el, la medición de las resistencias. este Si me apoyas con la siguiente, por favor. Aquí nosotros manejamos dos ómetros, el ómetro analógico y el ómetro digital. El ómetro analógico es el ómetro pues, que anteriormente se, se llegaba a utilizar, que es por medio de la, de la aguja. El funcionamiento de, del ómetro analógico era en que en su interior consta de una fuente de batería pequeña que entrega un voltaje de resistencia eh, y el galvómetro ya calibrado en ohmios mide la intensidad de corriente que circula a través de esa resistencia. Y bajo la medida de, de la misma resistencia, como se muestra, eh, el detalle, un, bueno, un detalle importante es que la escala del ómetro tiene de cero marcado a la derecha, y es decir, al contrario que los amperímetros, será el cero de ómetro. Como esto lo, lo podemos visualizar más en un ómetro digital, que al momento de visualizarlo, pues siempre nos va a marcar un cero y luego después el punto decimal, y ya nos hace la medición del mismo, de la misma resistencia. Aquí se puede ver el mismo, la, la figura del ómetro analógico y nos muestra cómo se medía la misma resistencia o cómo se medirá manipulándolo, ya sea si son resistencias de un kilo, de un mega o, o dependiendo cómo se, se lleguen a, a manejar las mismas resistencias que se estén implementando o que queramos medir en el mismo circuito. De aquí este, también tenemos la, la siguiente presentación, ¿me apoyas? Eh, eh, las partes de este mismo ómetro que también ya se utilizan en el ómetro digital e eh, incluso en el mismo multímetro que son por ejemplo la aguja indicadora que es la que nos indica a qué eh, pues resistencia se llega a tener ¿sí? y el selector de funciones que es donde podemos seleccionar si va a ser de 200 ohms de, de 200 kilo ohms o de 1 kilo ohms dependiendo la magnitud de la resistencia que vayamos a medir y el mismo ómetro ocupa tener dos puntas de medición, como lo explicaba mi compañero Rafa, que ocupamos pues sí poner una en cada extremo de la misma resistencia para poder obtener el resultado obtenido. Este ómetro eh, se puede ya sea usar en forma de galvómetro o también se puede utilizar en, en el mismo multímetro digital o en el, un ómetro digital. Por eso este, pues es muy, muy similar la, la función. Lo único que cambia es que pasa de ser analógico a ser digital. Si me puedes con la que sí. Eh, este es un ómetro digital, ya un poquito más actualizado eh, de lo que viene siendo el funcionamiento. Pues sí nos da más opciones, más, más niveles para poder medir. Y nos indica que un, ohmi, o un metro digital es un instrumento para medir la resistencia eléctrica y su diseño, como ya lo sabemos, se compone de una pequeña batería que puede medir el voltaje a la resistencia de baja medida para luego medir la corriente que circula a través de esta resistencia. Prácticamente pues es muy similar al analógico, lo único que cambia pues es el mismo display eh, y que le añaden más funciones a un ómetro digital para poderlo, para poder medir, mejor dicho, la, las mismas eh, resistencias implementadas en un circuito. Y más adelante, pues también podremos ver cómo funciona realmente este ómetro y eh, pues tener los valores presentables 
al momento de, de hacer una medición y no tener margen de error. Prácticamente pues eso es lo que viene siendo un ómetro uh, en pequeños rasgos, ¿verdad? Porque existen más funciones para, para esta, esta herramienta. Si me apoyas con la, con la presentación que sigue. Bueno, el funcionamiento, pues ya lo, lo tocábamos anteriormente, pero este ya es un poquito más genérico, saber exactamente eh, pues a qué se dedica el, el, el ómetro y nos indica que es un, o que aplica mediante una pila interna, como ya lo comentamos, una diferencia de potencial entre sus terminales cuando no existe en ellos ninguna resistencia y por ello la aguja del aparato, si es analógico, marca la máxima lectura. Cuando en los terminales se coloca la resistencia que sea, se desea medir, se produce una caída de tensión y la aguja se desplaza hacia los valores inferiores. Esto es de derecha a izquierda o pues en el mismo multímetro pues lo, va, lo va elevando según sea la medición. Y en el polímetro las escalas del voltaje o intensidad crecen de izquierda a derecha, mientras que la escala de resistencia lo hace al revés. Al momento de visualizar el funcionamiento práctico que vendría siendo del delómetro, pues nos marca la, la misma aguja, cómo se va moviendo, se va desplazando de derecha a izquierda. Y si medimos con el mismo polímetro, este se, se desplaza de izquierda a derecha, o sea, en contra del, de, lo que, de lo que nos marca el, la, la, el galvómetro de, de medición de resistencia. ¿Sí? De aquí, este, podemos pasar a la, a la que sí. De aquí, este, pues si nos mide una resistencia, lo primero que hay que hacer es poner el aparato en un cortocircuito entre sus terminales y ajustar mediante un tornillo que lleva incorporado la aguja al valor cero en la escala de la resistencia. Luego se instala entre los dos terminales la resistencia a medir y el desplazamiento de la aguja indica el valor de la resistencia leyéndose su valor en la escala. Dado que el intervalo de resistencia que se puede medir es muy amplio, existen distintas escalas, las cuales se pueden seleccionar con el cursor para adaptar el valor de la resistencia que se vaya a medir. Como ya lo comentábamos, como lo comentó Rafa, este, pues sí, la medición de, del mismo multímetro, del ohmetro, perdón, este, se basa en, en eso. Al momento de nosotros ingresar las, las dos puntas del mismo ómetro para hacer una medición, eso es lo que se tiene que realizar, prácticamente provocar un cortocircuito para poder dar una medición más precisa al, a lo que viene siendo la resistencia que vayamos a medir. Si se utiliza un polímetro digital, pues la lectura inmediata solamente se debe escoger la escala en la que la resistencia se desea. O sea, si sabemos que es de un kilo, pues tenemos que ponerlo en la escala de un kilo para que nos dé esa lectura pues más, más precisa. Una vez colocada pues la resistencia entre los dos terminales, la lectura simplemente va a aparecer en pantalla. La escala de, del instrumento está calibrada directamente en ohmios, como el voltaje de la batería, que es constante, la intensidad de la corriente que circula por el circuito solo va a depender del valor de la resistencia bajo la medición. Y la expresión utilizada como base para el ómetro es la ley de Ohm, donde puede apreciar, eh, apreciar que la resistencia y el valor de la corriente circulante son inversamente proporcionales. Como lo comentábamos, pues este simple viene siendo eh, el funcionamiento del ómetro a, a grandes rasgos, un poquito para que tengan el conocimiento de cómo se puede llegar a, a utilizar el ómetro por el motivo de la, de la pandemia, pues no podemos presentarlo físicamente, pero pues hacemos una explicación muy breve de cómo se podría llegar a, a utilizar el, el mismo ómetro. De aquí, pues ya este, mis compañeros seguirán con la, con la explicación de la presentación. Muchas gracias. Buenas noches compañeros, este, me, mi nombre es Eliud Hipólito, este, les voy a explicar el material a utilizar en este proyecto, este, el que es el lómetro. Bueno, pre, primordialmente es una batería de 5 volts, este, una fuente de alimentación de nuestro circuito en perímetro, eh, eh, equipo para medir los amperes en el circuito, resistencias de 1 kilo ohm, este, de 0.6 watts cada uno y resistencias de colores varios. También vamos a necesitar lo que, lo que es, es un potenciómetro de 20, de 20 kilo ohms, 
Ok. Pasa a la siguiente, por favor. Sí, el puente de Weston. El puente de Weston es, es un instrumento de gran precisión que puede operar en corriente continua o alterna. Eh, permite la medida tanto de resistivas ómicas como de sus equivalentes de, cir de circuitos de corriente. Al este, el puente puede funcionar tanto para corriente continua y corriente alterna. Este, así, así lo que dice en breves palabras este, este, esta introducción. Sí, puede seguir, por favor. Okay. Eh, el puente de Weston, dice que es el circuito más sensitivo que existe para medir una resistencia. Eh, es viejo, inicialmente descrito en el año 1833 por Samuel Hunter. Eh, no obstante, fue Charles Weston quien le dio muchos usos cuando lo descubrió en 1843. Este, bueno, es, le dio modificaciones en, en sí para, para poder ser útil este, este circuito, que pues, eh, hasta nuestros días este, es una función básica de, del multímetro, como lo es la, la, el ómetro que, que mide resistencias. Este, es una función muy básica incorporado al multímetro. Eh, la siguiente, por favor. Sí, el circuito de puente de Winston. Bueno, este, inicialmente al, de, de izquierda a derecha tenemos la batería representada por la E, este, más en la parte inferior tenemos la tierra, la parte negativa de la batería. Tenemos cuatro resistencias, R1, R3, R2 y Rx, representado por una resistencia variable, que es un potenciómetro. Este, tenemos cuatro nodos, A, B, C y D, y una resistencia, la resistencia X. Este, la forma eh, en que está configurada esta, este circuito es una, es una forma de diamante, conectadas entre sí. Al centro va un, galva, un galvanómetro este, que mide la corriente eléctrica entre ambos nodos, entre la caída de voltaje que, que sucede en R1 y R2 y la caída de voltaje que sucede en R3 y Rx. Ambas caídas de voltaje los mide, mide la corriente el galvanómetro que está entre el nodo D y la B. Este, la resistencia 2 es una resistencia variable. Este, nosotros este, en la simulación nuestra resistencia variable o potenciómetro es de 20 kilo ohms de un rango de 0 a 20 kilos vamos a estar este, variando el potenciómetro este, aquí, aquí podemos ver el, el circuito de, del, del circuito de puente de Winston aquí este, en el diagrama esquemático de aquí de, de nuestra presentación si puede seguirles, por favor. El procedimiento dice, eh, para la elaboración de, del proyecto utilizaremos el potenciómetro y amperímetro. Dichos instrumentos nos ayudarán a mantener el circuito y equipo en óptimo funcionamiento, basándose en ecuaciones y comparaciones en lo que respecta al flujo, flujo de electricidad. Este, para Teóricamente este, hay ecuaciones en las que podemos localizar el, el valor deseado de, de la resistencia, en, en este caso la resistencia X. Este, digamos, nosotros tenemos valores, tres valores, R1, R2 y la resistencia variable, el, el potenciómetro. Este, tenemos valores este, análogos ahí y mediante la ecuación este, podemos obtener un resultado este, teórico de lo que vale la resistencia X. Este, más adelante este, podremos ver una, una ecuación este, desarrollada y sus respectivos este, resultados. Bueno.
Ở đây đây. Ở para atrás no la 18. Ahí está bien. Dice, bueno, el, 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 el funcionamiento dice que es el mediante el equilibrio de, de los lazos del puente se mide la resistencia. Estos están constituidos por cuatro resistencias que forman un circuito cerrado. Este, forman la clásica, bueno, el, este, visualmente es, una, es un diamante, un rombo. Este, y forman un circuito cerrado. Siendo uno de ellos la resistencia la, la cual se desea determinar. Los factores a considerar son R1, R2, R3 y Rx. Eh, donde cualquier resistencia puede provocar un desbalance. Además de el voltaje de salida. El cual es el voltaje utilizado. O voltaje source, perdón. Voltaje utilizado por, para alimentar el puente o el circuito en sí. Este, esto quiere decir que... Cualquier variación entre las resistencias puede afectar el, el valor de salida de, de la resistencia a medir. Además también del voltaje de entrada este, que, que alimenta el circuito. Bueno, este, por mi parte aquí este, termina un poco mi explicación breve de, del circuito. Pasaremos a mi compañero para que explique lo siguiente. Buenas noches. Bueno, yo voy, a, eh, yo voy a explicar las condiciones bajo las que trabaja el puente Winston. Cómo tenemos que, qué resistencias, qué valores usar y cómo funcionan en los nodos para notar esas diferencias de voltaje para que el, gal, el galvanómetro pueda medir la, los amperes. Bueno, aquí tenemos la condición 1 eh, y es que el puente de, de Winston conserva la relación de balanceo cuando la diferencia potencial entre los nodos A y B es cero. Entonces, entre el voltaje A y B debe ser cero. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En la condición 2, eh, para que el puente esté balanceado, se necesita que el voltaje en nuestra resistencia 1 sea igual a, a nuestro voltaje en la resistencia X. También, también se da a conocer que el voltaje en nuestra resistencia 2 debe ser igual a nuestro voltaje en nuestra resistencia Y, que sería nuestra resistencia 3. Aquí está ex expresado en corrientes y resistencias, pero todo, todo va resumido a voltajes para notar la, las diferencias de, de potencial. En nuestra condición 3, como, como ambas corrientes de, la, de nuestra condición 2 están presentes en, enal, en, enal, en el análisis, del posi es posible dividirlas, lo cual permite concluir lo siguiente, que la relación de nuestra resistencia 2 entre, entre nuestra resistencia 1 es igual a la relación de la resistencia 4 entre nuestra resistencia X. Uh, ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En la, en la condición 4, para el desbalanceo del puente, la resistencia Rx será la que influye en el circuito para, por lo que se obtiene la siguiente relación. Esta, la Rx es la resistencia que nosotros queremos medir. Y, y queda en relación de una multiplicación de, nuestro, de nuestra resistencia. Este, la resistencia Y vendría siendo nuestro potenciómetro y R2 y R1 son nuestras resistencias base. En la condición 5, cuando Rx es igual a R2, nuestro voltaje entre el nodo B y A es igual a cero. Esto indica que no existe diferencia de potencial, por lo que las corrientes son iguales a cero. Es decir, el puente está balanceado y es posible determinar el valor de Rx. Puedes pasar a la siguiente. Uh, para hallar la resistencia desconocida de Rx en condiciones de equilibrio, siempre se, se, se tiene que cumplir esta fórmula, la, de, la que está mostrada en nuestro lado derecho. Rx es, la, es nuestra resistencia deseada medir. R2 y R1 son nuestras nuestras resistencias bases y R3 es nuestro potenciómetro. Nosotros tenemos que ir variando el potenciómetro para anular esa diferencia de, 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 de potencial y ya, y ya una vez que no haya diferencia es cuando se puede saber el valor de nuestra resistencia Rx. Si los valores de R1, R2 y R3 se conocen con mucha precisión, 
el valor de Rx puede ser de, determinado también con, con la misma precisión. Pequeños cambios en el valor de Rx romperán el equilibrio y serán claramente detectados. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Uh, para el problema que nosotros vamos a realizar, nuestras resistencias bases, que sería nuestra resistencia R1 y R2, bueno, aquí sería R1 y R3, serían de 1 kilo. Ohm. Nuestro potenciómetro está representado por 20 kilo. Ohms. Como ya lo había comentado nuestro compañero, podemos ir desde 0 hasta 20 kilo, ohms, como lo deseemos. Y nuestra resistencia 4, que es nuestra resistencia X, ahorita es de, nosotros lo ponemos de 10 kilo, ohms, pero más adelante pondremos res, más resistencias variadas para ver que el puente de, de, de Winston funciona. Uh, Aquí se ve donde se sustituyen las fórmulas que nosotros utilizamos para nuestro circuito. Aquí podemos ver el voltaje de nuestra resistencia a X y, y cuál es el valor, el valor de Rx. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Este es, el, este es el circuito realizado en Proteus. R1 y R2 son nuestras resistencias bases, un kilo ohm cada una. Rx, como ya lo había dicho, de 10 kilo ohms. Y nuestro potenciómetro de 20 kilo ohms, está, todo está alimentado por 5 volts. Y aquí hay un amperímetro que está midiendo la, la, la corriente que fluye a través de, de nuestras resistencias. Y si hay una diferencia de potencial, medirá corriente. Una vez que no haya dif diferencia de potencial, nuestro amperímetro debería marcar cero. A, a continuación, voy a mostrar cómo se hace el circuito en Proteus. Aquí tenemos nuestros, nuestros instrumentos a necesitar, que es nuestro material que habíamos comentado al principio, nuestra fuente de 5 volts. Nuestras resistencias bases de un kilo ohm cada una. Nuestra resistencia a medir. Y nuestro potenciómetro. Aquí lo que estamos realizando es el, el rombo que tanto caracteriza al, al puente de, de Winston, nada más que nosotros lo estamos haciendo en un rectángulo, pero los nodos se siguen respetando, por lo que sigue funcionando. Nuestro amperímetro que va a, mar que va a marcar la corriente para ver si hay alguna diferencia de potencial entre, entre nuestros nodos. Y así, así quedaría nuestro puente de Winston. Ah, aquí hay un error. Si corremos nuestra simulación, aquí podemos ver que hay una diferencia de, de potencial, por lo que nuestro amperímetro está midiendo corriente. Nosotros tendríamos que ajustar nuestro potenciómetro hasta el punto que, que diga que marque cero. Aquí, marcando cero, significa que no hay diferencia de potencial y podríamos saber el valor de nuestra resistencia X, que sería el 50% de nuestro potenciómetro. Ahorita nuestro potenciómetro vale 20 kilo ohms, el 50% de nuestro, poten de nuestro potenciómetro sería 10. Si nosotros queremos medir otra, otra, otra resistencia, otro valor. Aquí podemos poner 5 kilo ohms. Y lo corremos. Podemos ver que se vuelve a crear ese desbalanceo de potencial y vuelve a medir corriente. Tendríamos que ajustar nuestro potenciómetro hasta el punto que diga 0, 0, 0 amperes.
eh, ahí ya tenemos el equilibrio del puente de, de Winston y el valor de nuestra RX sería el 25% de nuestro, de nuestro potenciómetro, que sería el 25% de 20 kilo ohms, que se cumple serían 5 kilo ohms. Por último, probaremos una última resistencia. 17 kilo ohms. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Aquí ya llegando a los 0 amperes, es que significa que llega, aquí nos pasamos, ya llegamos a la, al equilibrio, que sería el 85% de 20 kilo ohms, nos daría 17 kilo ohms, por lo cual sí se cumple lo del puente de, de Winston, que tiene, como ya lo había comentado mi, mi compañero, es un circuito con mucha precisión. Hasta aquí sería la, la simulación explicada. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias por su atención y espero que este video les haya servido para poder visualizar cómo es la fun el funcionamiento de un ómetro. Y este es nuestro proyecto, somos el equipo 5. Muchas gracias por todo.